ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንርፍዳችኋል የእለቱን ወንጀልነክና ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን ከዜናዎቹ ጋር ረዳት ኢንስፔክተር አየሁት ማሙየኔ ወቅቱን ባልተበቀ ዝናብ ሰብላቸው ከውድመት ይዳንላቸው አርሶ አደሮች ፖሊስን አመስግነዋል ዘገባው ከመስራቅ ሸዋዙን ፖሊስ መምሪያ ሪፖርተር አስቻለው ዓለም አድርሶናል ሉሉሻ ንጉሴ ቀጥሎ እንደሚከተለው ያቀርባዋል በመስራቅ ሸዋዞን ሎሜ ወረዳ ያርሶ አደሩ ምርት ወቅቱን ባልተበቀ ዝናብ እንዳይበላሽ የጸጣ አካላትና የመንግስት ሰራተኞች ባደረጉት ድጋፍ ከጉዳት መታደግ መቻሉን ፖሊስ ገለጸ። ፖሊስ አባላቱ ሰላም እንዳይደፈርስ የብረትሰቡ ህይወትና ደንነት ለጉዳት እንዳይጋለጥ ከመጠበቅ ባሻገር በለማቱ ስራ ላይ ተሰማርቶ ለወገኑ በጉልበቱ በገንዘቡና በውቀቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ሰሞኑንም የመስራቅ ሸዋዞን ፖሊስ መምሪያ አባላትና አመራሮች በ3 ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ የጤፍ ምርት ወቅቱን ባልተበቀ ዝናብ እንዳይጎዳ በማጨድና በመሰብሰብ ህዝባዊ ወገንተኝነታቸውን አሳይተዋል ፖሊስ አባላቱ በሎሜ ወረዳ ናናዋ ቀበሌ በመገኘት የ3 አርሶ አደሮችን ምርት በማሰባሰብ ሂደት ላይ የነበሩት የዞኑ ፖሊስ አላፊ ኮማንደር ሽፈራው ጉቱ በሰጡት አስተያየት ከራስ በፊት ለህزب በሚለው መርህ መሰረት አርሶ አደሩ ለት ተቀንጥሮ ያመረተው ምርት ለጉዳት እንዳይዳረግ በማድረጋችን ተደስተናል ብለዋል ወክቱን ባልተበቀ ዝናብ ሰብላቸው ከውድመት ሄዳንላቸው አርሶ አደሮች በሰጡት አስተያየት ፖሊሶቻችን አመት ሙሉ የለፋንበት ምርት በፍጥነት ደርሰው ከጥፋት በመታደጋቸው እጅግ እንድንኮራባቸው አድርጎናል ሲሉ ተናግረዋል 32ኛው የዓለም ጸረ ኤድስ ቀን ማህበረሰብ የለውጥ አቅም ነው በሚል መሪቃል በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጤና አገልግሎት የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት 32ኛውን የዓለም ጸረ ኤድስ ቀን አስመልክቶ ውይይት ተደርጓል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሐላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ታይዞ የሚታየውን መዘናጋት ለመቅረፍ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት መስራት እንደሚገባ ተናግሯል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ፕሮግራም ሐላፊ ወይዘሮ ሰብለት እኩ በበኩላቸው በአገር አቀፍ ደረጃ የቫይረሱ ስርጭት ለመቆጣጠር የማህበረሰቡ ተጋላጭነትና በቫይረሱ አማካኝነት የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል በግንዛቤ ማስጨበጫ የተሰሩ ስራዎች በሪፖርት መልክ አቀረበው የፓናል ውይ ይተርጎበታል ባለም አቀፍ ደረጃ የተያዘውን የ3 ዘጠና አቅድ ከግብ ለማድረስ በ2020 9% የህብረተሰብ ክፍሎች ምርመራ አድርገው ራሳቸውን እንዲያቁ ማድረግ 9% የሚሆኑ ቫይረሱ በደማች የተገኘባቸው ሰዎች የጸራይ ቻቪ ኤርስ ከመናን ዳገኙ ለማድረግ እንደሚሰራህ ተጠቅሷል በዝግጅቱ ማጠቃለያ ላይ የመዝጊያ ንግግር ያደረጉት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጤና አገልግሎት ምክትል ዘርፍ ሐላፊ ዶክተር ኮማንደር ደረጃ ተካሊ ናቸው ባለፉት አራት ወራት ብቻ ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸውን በፌደራል ፖሊስ የኮንትሮባንድ ቁጥጥርና ከተትል ዳይሬክቶሬት አስተዋቀ ለዝርዝሩ ግዛቸው ገለጣ የኮንትሮባንድ ንግድን በተጠናከረው ኔታ ለመከላከል በተሰጠው ልዩ ትኩረት በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮንትሮባንድ ቁጥጥርና ከተትል ዳይሬክቶሬት በአዲስ አደረጃጀት ወደ ስራ መግባቱ ይታወቃል በሀገሪቱ እየጨመረ የመጣውን ኮንትሮባንድ ለመግታትና በዚህ ህገ ወጥ ድርጊት በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና ከጉምሩ ኮሚሽን ጋር በመሆን ዘርፈ ብዙ ተግባራትን ያከናውነ እንደሚገኝ ተዘግቧል በዚህ የተጠናከረ የቁጥጥርና የከተተል ስራ ባለፉ ተራቶራት ብቻ ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የኮንትሮባንድ ቃ መያዙን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮንትሮባንድ ቁጥጥርና ከተተል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር አንሻቶላ ተናግረዋል ባለፉ አራት ወራት ተከናውነት ነገሮች ማስቀመጥ ይችላል ባለፉ አራት ወራት ብቻ ገቢ ኮንትሮባንድ የሚባሉ በዋና መስመር የሚመጡትን ሳይሆን በያ ጫካ በተላዩ በኮንትሮባንድ ስቱ ራሱ በመሰረታቸው ውስጥ አውስት መንገዶች ወደ ሀገር ውስጥ ለገቡ የተሙከሩ በግምታዊ ዋጋ ወደ 141.4 ሚሊየን ሆነ በዚሁ በጸር ኮንትሮባንድ ኃይል የታዘበት ሁኔታ አለ ሌላው ገቢ 
ኮንትሮባንድ ብቻ ሳን ወጪ ኮንትሮባንዶችም አሉ ይሄ ወደ 24.2 ሚሊዮን የሚገመት የተለያዩ ንብረቶች የታዩበትና በድምሩ ባለፉት አራት ወራት ብቻ ወደ 165.6 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የተለያዩ ኮንትሮባንዶች የታዩበት ሁኔታ አለ የቁጥጥር ስራው መጠናከር ኮንትሮባንድን ለመከላከል ከፍተኛ ሚና እንዳሉ ይገለጹት ኮማንደሩ ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት የሚያስችሉ የንቅናቄ መድረኮችን ጨምሮ የባለ ድርሻ አካላት በተነሳሽነት ወደ ስራ መግባት የቁጥጥር ስራውን በተሻለ ሁኔታ ለማከናውን ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል ሲሉ ተናግረዋል ጠንካራ የንቅናቄ መድረኮች እየተደረጉ ነው ያሉ እነዚህ ጠንካራ የኮንትሮባንድ መከላከል ንቅናቄዎች መደረጋቸው በራሱ የህزب ተሳትፎን እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ህዝቡ ካሁን በፊት በተሻለ ሁኔታ ለጸጥታ ኃይሉ ወይንም ለዚ ለኮንትሮባንድ መከላከል አካል መረጃን በመቀበል እንደውም ከኮንትሮባንድ ከመከላከለው ኃይል ጋር ጭምር በመሆን ኮንትሮባንድን የመከላከል የመጠቆም ይዞ ለ ምን መለከተው አካል ጭምር የማስረከብ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ ኮንትሮባንድ ህገወጥነትን በማስፋፋት ለኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ምክንያት በመሆን በህዝብና በአገር ላይ የሚያስከትለው አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ሊከላከለው እንደሚገባ ተገልጿል በአስቦት ሆስፒታል መቃጠል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የመራብ ሐረር ጌዞን ፖሊስ መመሪያ አስተዋቀ ዘገባውን ሉሉሻ ንጉሴ እንደሚከተል ያቀርባል በብራባረር ጌዞ በሜኤስ ወረዳ በአቦት ከተማ በደንገተኛ የሰዓት ቃጠሎ ያሰቦት ሆስፒታል ጉዳት እንደደረሰበት ፖሊስ አስታወቀ የሆስፒታሉ ንብረት ክፍል ያስተዳደር ክፍልና የመዝገብ ቤት በቃጠሎ ጉዳት ደርሶባቸዋል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ አህመድ መሐመድ 12 ክፍሎችና በውስጣቸው የነበሩ ንብረቶች መውደማቸውን ተናግረዋል በሰዓት ቃጠሎ 2 ሚሊዮን ብር የሚገመን ንብረት መውደሙም ተጠቅሷል በክራይ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የሆስፒታሉ የሰራተኞች ክበብም ሙሉ ለሙሉ መውደሙን ፖሊስ ገልጿል ዳር 7 2012 ዓ.ም ተ በደረሰ የሰዓት ቃጠሎ የተጠረጠሩ 11 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሁለው ጉዳያቸው በመርመራ እየተጣራ እንደሚገኝም የብራባረር ጌዞን ፖሊስ መመሪያ የሆንጀል መርመራ ክፍልና የፍታ አሰጣጥ አላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አብዱል ለዚዝ ጀማል ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ ሽሻ በሚያጨሱ ቤቶች ላይ በተደረገ ቁጥጥርና ፍተሻ ከ200 በላይ የሽሻ እቃዎች መወገዳቸው ተገለጸ እድሉ ንጉሴ ተጨማሪ ዝርዝራል ነው በከተማ ሎንጀል መንሲ የሚሆኑና ወጣቶችን ለሱ የሚዳረጉ የሻ ማስቻ ቤቶችን የተበራከቱ ስለመምጣታቸው ይነገራል ችግሩ ለመቀነስ የመቆጣጣርና የመከላከሉን ስራ በሚሰራው አካላት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተነግሯል። ሰሞኑንም የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከጸጣ አካላት ጋር በመተባበር በከተማ ሽሻ ይጨስባቸዋል ተብሎ በተለያዩ ቤቶች ጥራትና ክትትል በማድረግ በቀና በሌሊት በመፈተሽ ብዛት ያላቸው ሽሻና የሻቃዎችን ማያዙን የባለስልጣኑ የምግብና የጤና ቁጥጥር ዳይሬክተር ወይዘሮ አስናቀች አለሙ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተቀሰዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ የተሰበሰቡ የሽሻ እቃዎች በሰልም እንዲ እንደምትያቸው የተሰበሰቡ የሽሻ እቃዎች ከፍተኛ አካላት ጋር በመሆን የሰበሰብናቸው ናቸው ከአራዳ 25 ተሰብስባል ቦሌ 167 ጥቂት ቆስ 13 የሽሻ እቃዎች ተሰብስባል ህገወጥ ሽሻዎችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ከመከላከል ጀምሮ በድብቅ አስገብተው የጠቅም ቤቶች ላይ የተላዩ ምርጫዎች መወሰዳቸው ተነግሯል ዲሳባ ፖሊስ ጋር በመሆን የመለየት ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ከፍተ አካላት ጋር በመሆን በቦሌ ቂርቆስ አራዳ እና የካ ክፍለ ከተሞች ላይ የቁጥጥር ስራ በተለያየ ጊዜ ተካሂዷል አስተዳደራዊ እና የወንጀል ቅጣት አለ በዛ መሰረት ሁለቱንም የቅጣት መሰረት አድርገን እርምጃዎች ተወስደዋል በተመሳሳይ ትንባዋ እንዳይጨስባቸው ባዋጅ በተከለከሉ ህዝብ በሚሰበሰባቸው በአገልግሎት መስጫ ተቋማት በመዝናኛ ስፍራዎች በትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ ከማስተማር ጀምሮ የቁጥጥርና ህጉን በሚተላለፍ ታይ እርምጃ የመውሰድ ስራ ተሰርቷልም ተብሏል ሆኖም ትንባዋ በጤና ላይ የሚያደርሰውን ችግር በመገንዘብ ማህበረሰቡ የመፍትሄው አካል ሊሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁና መሰግናለ ለዛሬያልናቸው ወንጀልነክና ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እስካሁንዎቹ ነበሩ ቀሪ የፖሊስና ህብረተሰብ መሰናዶቻችን ይቀጥላሉ በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ